Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub and in this video we'll do Silapati Karam Book 2, the book of Madurai and before this video I have already uploaded the complete introduction of Silapati Karam so if you haven't seen the introduction I am giving this i button here you can see that video and in this video we'll discuss about the summary of book of Madurai which is book 2 so without any delay let's discuss the summary of this book so guys, जिन्हों ने book one की summary नहीं देखी है the book of पुहार, so उसका link आप लोगों को description box में मिल जाएगा. साथ ही साथ मैं यहाँ पर I button दे रही हूँ. आप लोग वो video जरूर देख लें, because इस book the book of Madurai में जो भी हो रहा है, वो book of पुहार में पहले हो चुका है, उसी से linked है. उसके बाद के ही incident हम book of Madurai में पढ़ने वाले हैं. So Kanigi and Kovalan along with Jainan and Kuvanti travel for the city of Madurai. तो देखो जो book of पुहार था उसमें हमने last में ये देखा था जो Kanigi और Kovalan है दोनों ही Jainan and Kuvanti के साथ Madurai city के लिए निकल जाते हैं तो इस book में वो लोग travel कर रहे होते हैं Madurai city के लिए and they cross the dark forest between Chola and Pantia kingdoms and arrives in the village तो वो तीनों चोला किंगडम और पंत्या किंगडम के बीच में जो जंगल होते हैं उन्हें पार करके मदुराई सिटी की जो विलेज होते हैं उसमें पहुंचते हैं एंड कोवलन थिंक्स अबाउट द ट्रबल दैट दे एंडियोर्ड ऑन द वे एंड मीट्स अ ब्राह्मण नेम्ड कोइचन हु इनफॉर्म्स हिम अबाउट द वरीज ऑफ हिस पेरेंट्स सो कोवलन कंकी को जैनन एंड कुवंती के पास छोड़कर सिटी की तरफ जाते हैं कि देखकर आते हैं सिटी कैसी है बिकॉज़ सोचते हैं ऑन द वे कंकी को उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है फॉरेस्ट में उन्हें ट्रैवल करना पड़ा है जस्ट उनकी वजह से तो इसीलिए वो कुवंती के पास छोड़कर चले जाते हैं सिटी की तरफ सो कोवलन थिंक्स अबाउट द ट्रबल दैट दे एंडियोर्ड ऑन द वे तो कोवलन वही सोचते हैं कि ऑन द वे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और कंकी को तो सिर्फ उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है कंकी की तो इसमें कोई गलती नहीं थी एंड मीट्स एन ब्राह्मण नेम्ड कोइचन हु इनफॉर्म्स हिम अबाउट द वरीज ऑफ हिस पेरेंट्स और जब वो जा रहे होते हैं सिटी के अंदर मतलब मदुराई सिटी में एंटर कर रहे होते हैं तो उन्हें कौन मिलता है एक ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम होता है कोइचन और ये जो बंदा होता है ये बुक ऑफ पुहार जो था मतलब चोला किंगडम में रह रहा होता है और वहां से ये मतलब आया होगा किसी काम से पंत्या किंगडम में और यहां पर आकर ये इसे क्या बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में बहुत टेंशन करते हैं कि तुम पता नहीं बिना बताए कहां चले गए हो और वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और साथ ही साथ कोइचन जो है एक लेटर भी देते हैं कोवलन को जो कि उनको मधावी ने दिया था कि तुम्हें कहीं पर भी कोवलन मिले तो उसे दे देना ये लेटर जो है फॉरगिवनेस के लिए यहां पर मधावी ने दिया था कि कोवलन उन्हें माफ कर दे एंड कोवलन आस्क ब्राह्मण टू फ्री हिज पेरेंट्स फ्रॉम वरीज उसके बाद जो कोवलन होते ब्राह्मण को बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स को बता देना वो जो है वो बिल्कुल ठीक है किसी प्रॉब्लम में नहीं है साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है देन दे अराइव एट द बैंक ऑफ रिवर वाईआई फ्रॉम वेयर दे कैन सी द टार्स ऑफ ग्लोरियस सिटी ऑफ मदुराई तो देखो अभी उन्होंने चोला किंगडम और पंत्य किंगडम के बीच के जो फॉरेस्ट थे उन्हें पार कर कर वो एक गांव में पहुंचे हैं मदुराई सिटी के बट जो मदुराई सिटी का टार है वो तो काफी दूर है और उन्हें वहां से क्या दिखता है जब वो वैयाई रिवर के पास पहुंचते हैं वहां से उन्हें दिखाई देता है मदुराई सिटी के टार्स ग्लोरियस सिटी तो आप लोग समझ सकते हैं जो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किए हैं एलैंको अति कर लें सो देन कोवलन लीव्स कन की विद कोवंती एंड एंटर्स इन द सिटी तो देखो उसके बाद जो कोवलन होते हैं वो कनगी को कोवंती के पास छोड़कर सिटी के अंदर जाते हैं और सिटी के अंदर जाकर वो एनालाइज करते हैं कि यहां पर किस तरीके की चीजें हैं और सब कुछ देखकर आने के बाद वो वापस आते हैं एंड when he returns back to the place matalan arrives and informs him about the birth of mani maklai so jab kovalan madurai city ko pura dekh kar aa rahe hote hain ki wahan par kaise kaise cheeze hain to jab wo wapas aate hain us jagah par jahan par wo kuvanti aur kanki ko chhod kar gaye the to wahan par unhe kaun milte hain matalan matalan jo hai wo ek brahman hai jo ki book of vanji mein ja kar jo chenko to one king honge unke advisor bhi banenge to ye brahman jo hai aakar kovalan ko batate hain कि मधावी को एक बेटी हुई है जिसका नाम उन्होंने रखा है मनी मकलाई सो देन कोवलन टॉक्स टू मतालन एंड इन्फॉर्म सिम अबाउट द ड्रीम ही हैड सो जब मतालन कोवलन को बताते हैं कि मधावी गेव अ बर्थ टू अ गर्ल नेम्ड मनी मकलाई तो उसके बाद कोवलन मतालन को बताते हैं कि उन्हें एक सपना आया और सपने में उन्हें क्या दिखाई दिया ही वॉज राइडिंग अ बफेलो विद हॉर्नस द राइड ऑफ यमा the god of death after being stripped of his cloth by a stranger and later in the dream he saw matavi and trusting mani in the care of buddhist monk thus causing great pain to the god of kama love to unhe sapna dikhai deta hai jaise wo bhainso par baith kar jo aa rahe hain matlab bhainse dikhai dete hain aur bhainse jo hai wo yamraj ka ride mante hain hum aur yamraj jo hai wo god of death hai aur sath hi sath unke kapde phat rahe hain is tarike ka sapna unhe dikhai deta hai aur baad mein kya hota hai sapne mein ki jo madhavi hai wo mani mein klai ko 
एक बुद्धिस्ट मॉन्ग की केयर में छोड़कर चली जाती है जिससे जो काम देव होते हैं गॉड ऑफ कामा जो लव के देव होते हैं लव गॉड जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है देन मतालन एंड कोवंती एडवाइस कोवल टू लीव दिस प्लेस एज इट ओनली फॉर एसेटिक्स तो देखो उसके बाद मतालन और कोवंती दोनों ही एडवाइस करते हैं कोवलन को कि तुम इस प्लेस को छोड़कर चले जाओ बिकॉज ये जो प्लेस है ये बहुत होली प्लेस है और इसे सिर्फ उन लोगों के लिए माना जाता है जो मोंग बनते हैं इधर इधर बुद्धिस्ट मोंग या जैनान मतलब उन लोगों के लिए माना जाता है और यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा सो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ देन अ कावर्ड वुमन मतारी कम्स टू होम कोवंती एंड ट्रस्ट कनकी फॉर केयर तो देखो वहाँ पर एक कावर्ड वुमन आती है जिसका नाम होता है मतारी कोवंती सोचते हैं जो कि जैनान होते हैं वो सोचते हैं कि कनकी की केयर के लिए वो मतारी पर बिलीव कर सकते हैं एंड देन वो मतारी के साथ कोवलन और कनगी दोनों को भेज देते हैं देन बोथ कनगी एंड कोवलन फॉलो मतारी एंड कोवंती रिमेन्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी तो देखो जो ये आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी जो ये प्लेस था ये सिर्फ नन्स के लिए था मॉन्ग्स के लिए था मतलब उन लोगों के लिए था बहुत होली प्लेस था तो यहाँ पर तुम्हारे लिए रहना ठीक नहीं है इस तरीके की चीजें मतालन और कोवंती समझाते हैं कोवलन को और वो दोनों कोवलन और कन की मतारी के साथ ये प्लेस छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद जो कनगी होती है कनगी मतारी की हर्ट में पहुंचती है एंड वहाँ पर शी प्रिपेयर्स फूड एंड सर्व्स टू कोवलन इन मतारी हर्ट वहाँ पर जाकर वो खाना बनाती है और अपने हस्बैंड कोवलन को सर्व करती है एंड देन कोवलन कन्फेस इज रॉन्ग डिसीजन एंड फर्स्ट टाइम कनगी रिब्यूक एंड अपग्रेड हिम फॉर कॉजिंग हर सो मच पेन देखो यहाँ पर कोवलन जो है वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने बहुत गलत गलत डिसीजन लिए है जिसकी वजह से कनगी को भी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें तो हो ही रही है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें दिखाई देती है कनगी बोलते हुए कोवलन को कि हाँ उन्होंने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया है और इस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है और कोवलन ने उन्हें बहुत ज्यादा दुख दिए हैं देन कोवलन लीव फॉर द मार्केट प्लेस वेयर ही इंटेंड्स टू सेल वन ऑफ कनगीज एंकलेट तो देखो उसके बाद जो कोवलन होते हैं वो मार्केट प्लेस के लिए निकल जाते हैं घर में पहले वो और कनगी बातें करते हैं कि किस तरीके से उन्हें उन्होंने कनगी को दुख दिए हैं और उसके बाद वो दोनों अच्छे से बातें करते हैं देन जो कोवलन होते हैं वो मार्केट प्लेस के लिए निकल जाते हैं ताकि वो जाकर कनकी की एक एंकलेट बेच सके और उसके बाद यहाँ पर अपनी लिविंग अच्छे से शुरू कर सके देन ही गोज टू गोल्ड स्मिथ एंड आस्क हिम द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द एंकलेट यहाँ पर ये कोवलन नहीं आना था बाय मिस्टेक आई रोट इट हेयर सो जब वो गोल्ड स्मिथ के पास जाता है वो एंकलेट लेकर तो वो गोल्ड स्मिथ को बोलता है कि इस एंकलेट की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी वो तुम मुझे बता दो तो गोल्ड स्मिथ हैज अ सीक्रेट गोल्ड स्मिथ जो है यहाँ पर बहुत चलाक है ही हैज अ सीक्रेट क्या सीक्रेट है उसके पास ही हैज स्टोलन वन ऑफ क्वींस एंकलेट एंड ही सीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्यूरी हिज सीक्रेट फॉर एवर तो देखो जिस सुनार के पास जिस गोल्ड स्मिथ के पास यहाँ पर कोवलन जाता है वो गोल्ड स्मिथ जो है वो बहुत ज्यादा चलाक है उसने एक बार क्वीन की मतलब जो पंतिया किंगडम का जो किंग है उसके क्वीन की एंकलेट चुरा ली थी और ये एंकलेट जो है उस एंकलेट से मिलती जुलती है तो गोल्ड स्मिथ क्या सोचता है वो इस जाल में फंसा देगा कोवलन को और उसका जो सीक्रेट है वो हमेशा के लिए सीक्रेट ही रह जाएगा किसी को भी पता नहीं चल पाएगा सो so, कोवलन को गोल्ड स्मिथ बोलता है कि तुम वेट करो देन गोल्ड स्मिथ आस कोवलन टू वेट एंड आफ्टर एग्जामाइनिंग द एंकलेट गोज टू द किंग एंड इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज गॉट द थीफ तो देखो यहाँ पर गोल्ड स्मिथ कितनी ज़्यादा क्लेवरनेस दिखाता है कि वो कोवलन को तो बोलता है तुम वेट करो और खुद चला जाता है किंग के पास और किंग के पास जाकर क्या बोलता है कि क्वीन की जो एंकलेट चोरी हुई थी वो मुझे पता लग गया है मैंने चोर को पकड़ लिया है सो देन किंग गिव ऑर्डर्स टू इज गार्ड्स टू गो एंड रिकवर द एंकलेट एंड किल द थी तो देखो किंग जो होते हैं उनकी क्वीन से थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रखी होती है और वो क्वीन को मना रहे होते हैं सो so, इतने में ही जब ये गोल्ड स्मिथ वहाँ पर आकर ये सब चीज़ें बताता है तो किंग ऑर्डर दे देता है अपने गार्ड को कि जाओ और वो एंकलेट को लो और उस थीफ को जान से मार दो विदाउट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही किंग ऑर्डर दे देते कि जाओ और तुम उस थीफ को मार दो सो वेन गॉड सी कोवलन दे डोंट बिलीव एंड थिंक्स दैट ही इज नोस एंड बट गोल्ड स्मिथ कन्विंस इज दैम तो देखो तो जब गार्ड्स वहाँ पर जाते हैं तो गार्ड्स जो हैं कोवलन की इनोसेंस देखकर यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि ये चोर हो सकता है और वो उसे मारने में हेजिटेट होते हैं कि नहीं ये चोरी नहीं कर सकता है लेकिन जो गोल्ड्स में तो होता है वो उन्हें फोर्स करने लगता है और उन्हें बोलता है कि इसकी शक्ल पर मत जाओ बिकॉज जो थीफ होते हैं वो बहुत कनिंग होते हैं उनकी शक्ल पर हमें जाना नहीं चाहिए इस तरीके से वो कन्विंस कर लेता है गार्ड्स को एंड देन वन ऑफ द गार्ड्स अटैक कोवलन एंड ही फॉल्स डेड तो उसके बाद एक जो गार्ड है वो कोवलन पर अटैक कर देता है और जो कोवलन है वो मरकर नीचे गिर जाता है सो देन गोल्ड स्मिथ फील्स रिलीव दैट द ट्रूथ विल नेवर
इन ऑस्पिशियस ओमन देखती है और वो इन ओमन्स को जो है वो मिस फॉर्चून की तरह इंटरप्रेट करती है कि हाँ कोवलन के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए और इस मिस फॉर्चून को कम करने के लिए वो क्या करती है शी अरेंजेस अ राउंड डाउन इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा तो इन सब ओमन्स को देखने के बाद वो सोचती है कि इन ओमन्स को कम करने के लिए इन ओमन्स को खत्म करने के लिए वो एक राउंड डाउन अरेंज करती है जो कि लॉर्ड कृष्णा की प्रेज में होता है ताकि जो भी मिसफॉर्चून है वो ना हो और लॉर्ड कृष्णा को वो इस तरीके से प्रेस करने की कोशिश करती है सो आफ्टर द डांसेज ऑफ मतारी होस्ट टू द रिवर वही आई टू बाथ शी हियर्स द न्यूज ऑफ कॉवलेंस मर्डर बट शी कुड एंड टेल कनगी अबाउट इट तो देखो जब डांस ओवर हो जाता है जो मतारी होती है वो नहाने के लिए चली जाती है वही आई रिवर के पास और वहाँ पर जाकर उसे पता लगते हैं कोवलन के मर्डर के बारे में बट वो सोचते हैं कि वो इस बारे में कनगी को कुछ भी नहीं बताएगी बिकॉज मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है इस तरीके का यहाँ पर सोचते हैं मतारी बट कनगी इज टोल्ड अबाउट इट बाय अ स्ट्रेंजर लेकिन कनगी को इस बारे में पता लग जाता है एक स्ट्रेंजर के थ्रू एंड शी इज डिवास्टेड विद ग्रीफ एंड डिनाउंस द किंग निडू चेलियान पीपल ऑल्सो स्पीक अबाउट अगेंस्ट द किंग तो देखो यहाँ पर जब कनगी को एक स्ट्रेंजर के थ्रू इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो कनगी जो है वो ग्रीफ में इतनी ज़्यादा डिवास्टेड हो जाती है और वो जो किंग नेड्डू चेलियान है नेड्डू चेलियान जो है वो पंतिया किंगडम के किंग है और उनको वो बहुत ज़्यादा कर्ज करना स्टार्ट करती है और पीपल जो है जो वहाँ के लोग हैं वो भी किंग के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कनगी देन गोज टू द स्पोर्ट एंड एम्ब्रेस द कॉप्स ऑफ हर हस्बैंड कनगी जो है उस प्लेस पर जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड को मार गिराया गया था और वो उस प्लेस पर जाने के बाद अपने हस्बैंड को देखती है कि उसकी बॉडी पर पूरा ब्लड लगा हुआ है और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को गले लगाती है उसकी कॉप्स को मतलब जो लाश होती है उसको गले लगाती है देन टू हर इट अपीयर्स लाइक एज कोवल एंड राइजेज एंड वाइफ्स हर टीयर्स एंड एसेंस टू हैवन तो कनगी को ऐसा फील होता है कि जो कोवलन है वो अपने पैरों पर उठकर खड़े हो रहे हैं उनके आंसू पूछ रहे हैं और उनके आंसू पूछने के बाद वो हेवन की तरफ चले गए हैं और उनको ये कहकर गए हैं कि तुम शांत रहना मतलब बिफोर टेलिंग हर टू बी पीसफुल उनको जाने से पहले उन्हें ये बता कर गए हैं कि तुम जो है शांत रहना पीसफुल रहना इस तरीके का कनगी को अपीयर होता है बट यहाँ पर किसी और को इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं एंड देन एंग्रेज कनगी गोज टू द किंग्स पैलेस एंड डिमांड जस्टिस उसके बाद जो कनगी होती है वो किंग के पैलेस में जाती है निडुन चेलियान जो किंग होता है उनके पैलेस में जाती है एंड देन क्वीन सीज एंड इन ऑस्पिशियस ड्रीम एंड सडनली शी हेयर द क्राइज ऑफ कनगी फर्स द एयर ऑफ किंग्स पैलेस तो देखो जब कनगी किंग के पैलेस में जाती है जस्टिस मांगने के लिए जस्ट तभी ही जो किंग की क्वीन होती है वो एक सपना देखती है बुरा और जैसे ही वो उस सपने के बारे में बताने के लिए किंग के पास जाती है वो सुनती है कि पूरा जो पैलेस है वो कनगी की रोने की आवाज़ से गूंज उठा है इतना ज़्यादा रोने की आवाज़ पूरे पैलेस में आ रही है और जो महल होते हैं वो इतने इस तरीके से बने होते हैं कि उनमें आवाज़ जो है वो उनकी ईको सुनाई देती है गूंजती हैं आवाज़ें सो कनगी रोती हैं वहाँ पर एंड कनगी डिमांड्स टू सी किंग एंड अक्यूज हिम ऑफ बींग अ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड तो कनगी जो है वो डिमांड करती है कि उसे किंग को देखना है उसे किंग से मिल है और अक्यूजेशन लगाती है उसके ऊपर कि उस किंग ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया है एंड देन किंग जस्टिफाइड दैट टू किल अ थीफ इज नॉट इन जस्टिस एंड देन कनगी प्रूव हर हस्बैंड इनोसेंस बाय ब्रेकिंग ओपन हर एंकलेट व्हिच इज फिल्ड विद जेम्स वेल द किंग्स एंकलेट ओनली हैड पर्ल्स तो देखो जब वो एक्यूजेशंस लगा रही होती है कनगी किंग के ऊपर तो किंग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक चोर को मारना कोई दोष नहीं है एक चोर को मारना कोई इनजस्टिस नहीं है और उसके बाद जो कनगी होती है अपने हस्बैंड की इनोसेंस को किस तरीके से प्रूव करती है वो अपनी एंकलेट लेती है और अपनी एंकलेट को वहाँ पर तोड़ दिखाती है और उसकी एंकलेट में जो है वो जेम्स से भरी हुई है उसकी एंकलेट के अंदर जेम्स है और बल्कि जो क्वीन थी उसकी एंकलेट के अंदर सिर्फ पर्ल्स थे तो इस तरीके से वो अपने हस्बैंड की इनोसेंस यहाँ पर प्रूव करती है एंड देन किंग रियलाइज इज मिस्टेक एंड डाइज इन गिल्ट उसके बाद जो किंग होते हैं उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और गिल्ट में वो मर जाते हैं एंड देन क्वीन ऑल्सो डज द सेम और उसके बाद किंग क्वीन जो होती है उस किंग की नेड्डू चेलियान की वो भी क्या करती है अपने हस्बैंड के पैरों को छूती है और वो भी अपने हस्बैंड के साथ मर जाती है बट कनगीज रेज इज स्टिल बॉयलिंग कनगी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है एंग्रेज कनगी टीयर्स ऑफ हर लेफ्ट ब्रेस्ट एंड गोज अराउंड द सिटी थ्री टाइम्स तो देखो कनगी जो है कनगी टीयर्स ऑफ हर लेफ्ट ब्रेस्ट एंड वो पूरी सिटी के थ्री टाइम्स चक्कर लगाती है ये करने के बाद एंड देन वो इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है देन लॉर्ड अग्नि अपीयर्स इन डिस्गाइज ऑफ अ ब्राह्मण एंड टेल्स हर दैट ही वॉज सपोज टू बन द सिटी उसके बाद जो लॉर्
यंग चिल्ड्रेन एंड ब्राह्मण एंड बर्न दी विकेट तो देखो उसके बाद कनगी क्या बोलती है लॉर्ड अग्नि को जो कि ब्राह्मण के रूप में डिस्गाइज होकर आए हैं उन्हें कनगी बोलती है कि अच्छे आदमियों को चेस्ट विमेन को गाय को और जो बच्चे हैं जो बूढ़े हैं और ब्राह्मण्स को छोड़कर सबको जला दो खासकर की बर्न दी विकेट जो बुरे लोग हैं या वी कैन से जो दूसरों का बुरा करते हैं ऐसे लोगों को खास करके जला दो देन द एंटायर सिटी गोज इन टू फ्लेम एंड बर्न्स डाउन टू एशेज तो देखो उसके बाद जो पूरी सिटी होती है वो जलकर राख हो जाती है बर्न्स डाउन टू एशेज मतलब जलकर पूरी राख हो गई है एंड देन गॉडस ऑफ मदुरई अपीयर्स एंड ऑफर हर कंसोलेशन टू कनगी उसके बाद जो मदुरई की गॉडस है वो कनगी के सामने अपीयर होती हैं और कनगी को कंसोल करने की कोशिश करती हैं एंड टेल्स हर द स्टोरी ऑफ कोवलन्स फॉर्मर बर्थ यहाँ पर गॉडस ऑफ मदुरे जब अपीयर होती है तो वो बताती है कनगी को कोवलन के फॉर्मर बर्थ की स्टोरी और वो क्या स्टोरी बताती है कि पिछले जन्म में कोवलन का नाम था भरता और भरता जो है वो वासु किंग की सर्विस में था और एक बार वो एक मर्चेंट जो उस मर्चेंट का नाम था चेन का मन उस मर्चेंट को भरता मतलब कोवलन जो है वो मिस इंटरप्रेट कर लेता है और उसको जान से मार देता है तो ग्रीफ में उस मर्चेंट चेन का मन की वाइफ जो है वो कूद जाती हैं और साथ ही साथ भरता को मतलब कोवलन को कर्ज करती हैं तो ये जो कुछ भी हुआ है ये उस जन्म का जो भी कुछ है वो यहाँ पर हो रहा है देन गॉडस ऑल्सो इन्फॉर्म्स हर दैट आफ्टर फोर्टीन डेज शी विल एस इन टू दैवन एंड जॉइंस हर हजबेंड और साथ ही साथ गॉडस ऑफ मदुरई ये भी बताती है कन्घे को कि आफ्टर 14 डेज वो हेवन में चली जाएंगी हेवन की तरफ चली जाएंगी और अपने हस्बैंड से वहां पर मिल लेंगी देन कनगी लीव द सिटी एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स नेटल हिल्स इन द चेरल सिटी एंड एसेंस टू हेवन विद गॉड्स तो देखो उसके बाद जो कनगी होती है वो नेटूविल हिल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है जो कि चेरल सिटी में मतलब चेरा जो कंट्री है चेरा किंगडम जो है वहाँ पर पड़ती है और वहाँ से वो हेवन की तरफ चली जाती है गॉड्स के साथ तो इस वाली बुक द बुक ऑफ मदुरई में देखो मदुरई सिटी में जो इंसिडेंट हुए कि वो पुहार छोड़कर आ गए और किस तरीके से कोवलन को मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज जो उसके पिछले जन्म के फेट थे उसके कारण उसको यहाँ पर मारा गया है और यहाँ पर जो कनगी होती है वो गॉड्स के साथ हेवन की तरफ चली जाती है जो नेक्स्ट बुक ऑफ वानजी जो कि लास्ट बुक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो कनगी का हेवन की तरफ एसेंडिंग हुई है वो कुछ लोगों ने देखी है और वो लोग इस बारे में चेंकू टिपन किंग को बताते हैं और उसके बाद किस तरीके के इंसिडेंट होते हैं वो सब हम बुक ऑफ वांजी में पढ़ेंगे सो गाइज आई होप आप लोगों को बुक ऑफ मदुरा अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज आई गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू डू फॉलो मे इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज एंड येस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें अगर बेल आइकन आप लोग नहीं दबाएंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिलेंगी सो डू प्रेस दी बेल आइकन एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू